Universidad de Valencia en la licenciatura de Ciencias Físicas, que era hablando del año 85, y quería hacer la especialidad de astrofísica, ya te lo han comentado, eh, si uno quiere estudiar astrofísica en España, donde tiene que venir esa laguna, y eso ya ocurría en el año 85, sigue siendo eh, el caso a día de hoy, ahora mismo si que se quiere hacer un astrofísico en España, viene aquí incluso de toda Europa, vienen a estudiar astrofísica, el departamento de astrofísica está integrado en el Instituto de Astrofísica de Canarias, el Instituto de Astrofísica de Canarias tiene dos observatorios internacionales aquí en estas islas, el Observatorio Europeo de los Muchachos y el Observatorio del Teide aquí en Tenerife, son telescopios que son punteros en el mundo con instrumentación puntera y además aquí nos visitan eh, científicos internacionales y digamos que el caldo de cultivo es muy bueno para la astrofísica con lo cual mi idea fue venir aquí yo a Carricente me dije en el año 85 eh, y si me hubieran dicho en el 2010 vas a venir y vas a darle a la sociedad canaria una charla sobre astrofísica lo primero que hubiera dicho bueno, a la sociedad canaria a una parte muy escogida de la sociedad canaria yo creo que los que estamos aquí son gente con unas inquietudes muy concretas de la sociedad canaria y espero un poco de remitir mi ilusión por la astrofísica y por lo que creo que puede ocurrir en esta sociedad. Eh, lo primero que hubiera dicho es que si estoy dando una charla estupendo, pues significa que he hecho la carrera, finalmente, que tengo trabajo, que trabajo de astrofísico, lo cual me da evidente entonces, y hubiera sido positivo. Eh, y además me hubiera dicho, y seguro que además voy a hablar sobre todos los proyectos científicos que tengo, eh, interesantísimos, aquí eh, con las observaciones hechas desde los telescopios en Canarias que los podéis ver aquí. Me hubiera equivocado, porque en realidad os voy a hablar de las eh, investigaciones, que creo que son muy interesantes, pero no hechas en los observatorios canarios, sino en un telescopio que hemos lanzado en un globo y que ha volado desde el círculo polar ártico para observar el Sol. Y lo primero que uno diría es, esto suena raro, ¿no? Eh, si te vienes a Canarias, aquí hay unos telescopios estupendos, ¿por qué hay que irse al círculo polar ártico a hacerlo? Y la verdad es que lo primero que me dijo el director del IAC cuando se lo comenté, me comenté, mira, en este caso el vicedirector Carlos, me quiero ir al círculo polar ártico a tirar un globo. Y me dijo, Valentín, está bien, te pasa algo. Y le dije, pues hombre, no, nada que no sepa, pero hemos decidido hacerlo y vamos a intentarlo. Eh, Canales tiene unos cielos estupendos para la astrofísica y por eso están los telescopios aquí. Ojalá en el futuro puedan venir más telescopios, en concreto de 42 metros, el ELT, que está mucho, mucho ahora mismo en los medios. Eh, pero siempre hay atmósfera y la atmósfera siempre distorsiona las, las imágenes astronómicas. Uno lo que quiere es irse fuera al espacio, quitar la atmósfera y ver el, la, todos los objetos astronómicos con el mejor detalle que uno puede hacerlo. Con lo cual, pues unos amigos, eh, todos ellos astrónomos físicos solares, decidimos hacer este experimento, que es algo raro, que es algo inesperado. Y eso es algo de lo que quiero hablar aquí. Eh, estoy hablando de cosas en eh, concreto, estamos en un congreso, eh, unos colegas alemanes, americanos y nosotros españoles de la astrofísica de Canarias, y decimos, ¿cómo podemos lograr ver el sol en mejor detalle los procesos que queremos estudiar? Y uno que conocía el programa de NASA de globos que se lanzan en los polos, dijo, ¿y por qué no ponemos un telescopio? Lo lanzamos desde eh, el círculo polar ártico y observamos el sol fuera de la atmósfera, estos globos fuera a 40 km eh, por encima de la, de la Tierra, prácticamente sin atmósfera y sin esa distorsión que os comentaba. Y decidimos intentarlo. Es algo que surge, como digo aquí, eh, de abajo arriba. Y voy a intentar hacer un poco de énfasis en esos procesos que surgen porque la gente quiere. No hay nadie, no hay gestores, no hay dirigentes en la astrofísica mundial que nos digan no, no, ¿por qué no lo hacéis? ¿Por qué no os vais al pueblo a tirarlo? No, eso es una idea loca, un poco loca que surge. Y son cosas inesperadas y de alto impacto, en este caso en la física solar, porque los resultados han sido muy buenos, como veréis, eh, y era cumplir a nadie hubiera esperado que había que lanzar un globo o un telescopio para hacer esto y el impacto es enorme. Eh, yo, según la edad avanza, cada vez me doy cuenta de que nuestra vida eh, depende más de precisamente este tipo de cosas. Cosas que no esperamos que tienen un impacto enorme en nuestra vida. Igual decir, bueno, eso es tu caso porque has tirado un telescopio desde el círculo polar ártico, es un poco bastante, bastante inesperado. Pero nos pasa un poco a todos. Por ejemplo, un caso concreto para que veáis que yo creo que os afecta con Google. ¿Quién nos dijo que Google se iba a crear? Que Google iba a tener el impacto que tiene en nuestra vida. Vas a instalar un programa en el ordenador, no funciona nada, pones en Google el problema y te da la solución. Lo haces y funciona. Y además te crees que es el bueno con los ordenadores. Es Google el que es bueno con los ordenadores, no eres tú. Pero Google nos ha hecho eficaces. Y nadie, ninguna agencia financiera, ningún gobierno dijo voy a dar soluciones para crear Google. Google surgió de dos estudiantes de tesis en Stanford que dijeron vamos a hacer esto y miren lo que tenemos ahora. Ha hecho más eficaz a la humanidad. Yo a veces lo comparo con la revolución industrial. Y creo que no es muy exagerado. Esos son procesos todos que vienen de abajo arriba. Eh, yo creo que es desde luego un contexto en donde este tipo de cosas se pueden promocionar. ¿no? Y desde luego lo del globo este pues fue algo parecido. 
En el caso de eh, el, la física solar, las razones eran estudiar el sol, el sol, que lo vemos en la playa de las Teresitas cuando nos estamos fumando el sol y nos estamos quemando, eh, es un objeto muy interesante. Es algo más que una bola amarilla. Aquí podéis ver el sol en el año 96, el sol en el año 99, tres años de diferencia, que es un sol muy distinto. Y lo primero que podéis observar es que hay todo tipo de procesos, abrillantamientos locales que aparecen y desaparecen. Eh, y dicen que el sol es algo más que esa bola amarilla inerte que puede parecer más o menos aburrida. Hay algo que está ocurriendo en el sol y además queremos cambiar. En la astrofísica es muy difícil ver las cosas que cambian. Las escalas astronómicas suelen ser muy grandes para ver eh, que una galaxia cambia. Pero el sol está cambiando constantemente y lo podemos ver. ¿eh? Aquí podéis, estos son varios días eh, lo que estamos viendo aquí, ejecutado muy rápidamente y podéis ver que algo está cambiando constantemente en el sol y está produciendo todo tipo de eh, pequeñas explosiones. Y de hecho son a, a todos los efectos como si fueran explosiones. Algunas de ellas pueden ser muy, muy violentas. Por ejemplo, aquí está que tenéis que mirar aquí. Esto son dos horas en tiempo real, ¿eh? pasado rápido. Esto negro de aquí sale para arriba casi de forma balística. Es lo que se llama una explosión magnética en la superficie del Sol, de origen magnético. De vez en cuando hablaré sobre campos magnéticos. Todo lo que hace interesante el Sol son esos campos magnéticos. Todos los abrillantamientos que veis aquí son abrillantamientos de origen magnético. Aquí podéis ver, este, el sol es esto blanco que estamos tapando, o aquí eh, este círculo blanco que lo estamos tapando, es el mismo proceso observado con otro eh, instrumento, todo esto está observado en el espacio, porque es el único sitio donde se ven estas rayas ultravioleta. Y lo que podéis ver es que aquí hay una expresión que sale para arriba, visto desde aquí, lo estamos viendo aquí, eh, y hay algo que sale en esa dirección hacia arriba. Es la misma explosión, pero en la parte más externa del sol. El sol tiene muchas de estas explosiones, pues tiene muchísimas, en concreto, durante lo que se llama el ciclo de actividad, en esa parte que veíamos al principio eh, de un sol muy activo, puede llegar a tener cuatro explosiones al día. Aquí tenéis un mes de vida solar en el máximo. Está constantemente eh, haciendo estas, se llaman expulsiones de masa coronal. Son explosiones, son de origen magnético, son lo que domina el medio ambiente en el sistema solar. Cuando quieres navegar por el sistema solar y la humanidad tendrá que hacerlo antes o después, lo que necesitas saber es cuál es la meteorología espacial, qué hace el sol con eh, este tipo de explosiones tema fundamental y eso es lo que se dedica a la física solar, intentar predecir este tipo de explosión. Todo esto que veis aquí detrás, cruzando eh, la imagen, son los planetas. ¿eh? Estamos mirando la crítica, por supuesto los planetas pasan por detrás y la gran mayoría de estas explosiones pues, van, parecen ir para abajo, pero de vez en cuando veréis una explosión que lo que hace es rodear este círculo. ¿Qué significa cuando la explosión no la ves moverse para abajo, sino que de repente va en toda dirección y se mueve? Pues esa explosión eh, lo que significa es que viene hacia ti, viene hacia la Tierra. Esta en concreto ocurrió en el año 2000, el día de la Bastilla, los franceses dijeron que era porque el Sol estaba celebrando la Revolución Francesa, eh, y lo que tenemos es una explosión muy grande, incluso llega al detector y produce este, estos abillantamientos y estos chisporroteos. Este es el 14 de julio, el día de la Bastilla. Ah, eh, puedo repetir algo, ven si me preguntáis si algo nos ha entendido primero. Pues estoy hablando de explosiones magnéticas en el Sol, eh, aquí tenéis una explosión y que ocurre muy cerca, he perdido, no, eh, muy cerca del centro del disco. ¿eh? Aquí veis la explosión, este es el disco solar, y como está muy cerca, cuando se veía en los otros instrumentos, estos que nos mostraban estas expulsiones que salían hace 90 grados, aquí veis que el abillantamiento es alrededor de todo el sol. Cuando se ve eso, es que esa explosión va dirigida a la Tierra. Y lo que ocurre es lo que podéis ver en esta animación. El Sol tiene una explosión de origen magnético, llega a la Tierra, la Tierra también tiene su campo magnético y en este caso es bueno, es el campo magnético bueno que nos protege, es un escudo protector. Eh, este campo magnético dirige toda esa radiación hacia los polos y son los que más sufren estas radiaciones. Eh, pero los otros que sufren estas radiaciones son todos los satélites de comunicaciones que están fuera de este escudo protector. Y diréis, bueno, pues peor para los satélites. Pero es que nuestros móviles, nuestros GPS, nuestros iPhones, todos ellos utilizan comunicación vía satélite y se pueden ver afectados por estas tormentas magnéticas. Un satélite de estos puede llegar eh, literalmente a freírse si eh, tiene la mala suerte de que sus chips son muy sensibles a las radiaciones solares. O sea que puede afectarnos y muy directamente. De alguna manera lo que estoy diciendo es que el Sol es el objeto astrofísico que más nos va en ello lo que haga. Lo que pueda pasar en una galaxia muy lejana puede ser muy interesante para una película de ciencia ficción, pero tiene un impacto pequeño en la Tierra. Y por eso el Sol es un objeto interesante que tenemos que estudiar y ser capaces de predecir este tipo de explosión. Eso es lo que está detrás ahora mismo de la física solar. Eh, el proyecto Sunrise lo que intenta, el globo que hemos tirado desde el círculo polar ártico, es entender el magnetismo a muy pequeña escala. 
Todo lo que veis aquí son imanes en el Sol. En la Tierra tenemos un campo magnético con una brújula, nos dice dónde está el norte. El Sol al ser plasma, al ser gaseoso, lo que tiene son millones de brújulas y todas ellas apuntando en diferentes direcciones. Una brújula en el Sol ahora apuntaría aquí, luego aquí, luego allí, estaría prácticamente loca en función de los movimientos eh, del, del plasma solar. ¿no? Eh, este Sol es, un, en esta imagen, un objeto muy bonito, muy interesante, muy complejo de estudiar y saber cuál es el origen de su magnetismo y ese tipo de explosiones era lo que nos llevó a proponer eh, ese experimento Sandra, es porque para poder predecir las tormentas estas solares hay que ver niveles de detalle del orden de 100 kilómetros. Hay que ser capaces de ver una isla de Tenerife en el Sol, incluso objetos más pequeños. ¿eh? Eh, y para poder tener esa resolución, la atmósfera nos, ha, nos había hecho imposible hasta ahora. Y la idea fue, bueno, eh, pues vamos a hablar del círculo polar ártico, pondremos este telescopio de un metro en una barquilla y lo acabamos lanzando en un globo. Este es el proyecto Sunrise, esta es una foto tomada el día de lanzamiento. Eh, aquí tenéis la barquilla que de vez en cuando me referiré, es la contribución americana. Eh, este es un programa de NASA que, robo, que vuela globos tanto en el polo norte como en el polo sur. Eh, en este caso el lanzamiento fue del polo norte. La barquilla es la contribución eh, norteamericana de Estados Unidos. El telescopio es un telescopio alemán y el instrumento que está aquí que hace la ciencia y que mide el campo magnético es un instrumento español liderado por el astrofísico de Canarias. Luego, al final, lo importante en todo son las personas. Y las personas, pues hay que ponerlas, eh, se han dedicado mucho tiempo, se empezó en el año 2001, llevamos muchos años trabajando, son estos dos institutos en Alemania, el que han proporcionado el telescopio y el estabilizador, la barquilla y el sistema de apuntado en Estados Unidos y el astrofísico de Canarias con el instrumento IMAX. El instrumento IMAX, que es del que yo he sido el investigador principal, eh, aunque fue liderado por el astrofísico de Canarias, ha contado, es un proyecto complejo de efecto magnitud, con la contribución de otros centros de astrofísica en España, el INTA, el Centro Nacional de Técnica Espacial de Madrid, Astrofísico de Andalucía, la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad de Valencia. El mantógrafo IMAX lo llevamos haciendo prácticamente y pensando desde el 2001. Aquí lo veis en el verano del 2008, en la sala de vacío de Luta, a punto de hacer pruebas de vacío. Y veréis un montón de cables y un montón de cosas complejas. Claro, solo deciros, aquí dentro está el objeto más plano del mundo. Es una, un elemento que es plano a más o menos una molécula, es muy difícil conseguir esas planitudes. Y necesitábamos eso para hacer espectroscopía. Aquí teníamos tecnología muy compleja de cristal líquido que se necesitaba para hacer polarimetría, para medir campo magnético. Es un instrumento que nos ha llevado mucho tiempo, realmente complejo. Antes de este instrumento se habían hecho tres por Rocket Martin, una empresa aeroespacial en Estados Unidos. Este es el cuarto que se hace en el mundo y se hace en España. Esto es eh, octubre, no, eh, sí, octubre del 2008, cuando ya el instrumento estaba cerrado. Todo esto está aquí dentro de esta caja, este es el instrumento IMAX, esta es la caja de electrónica, el operador que lo controla, y una vez ya lo habíamos integrado y verificado, pues se envía a Alemania. Esto es la llegada del instrumento a Alemania, en este contenedor, va a la sala en donde los alemanes pues ya habían hecho el telescopio. Aquí tenéis el telescopio, que es uno de los alemanes por ahí entonces, eh, meten nuestro instrumento en el sistema de plano focal, que luego van a poner aquí encima nuestra caja de electrónica, esta es la caja electrónica de los alemanes, también de los paneles de las cajas de electrónica. Y una vez todo junto, pues nos vamos al círculo polar. Nos vamos a la ciudad de Kiruna, es la ciudad más al norte de Suecia, eh, donde la agencia espacial sueca tiene la base de lanzamiento s eh, y tenían estos sitios en donde podíamos trabajar para poder terminar la integración. Nosotros estuvimos todo el rato trabajando aquí en el sitio de la catedral. Es un paisaje idílico, es muy bonito, eh, pero básicamente es un paisaje blanco la mayor parte del tiempo. Estuvimos desde abril hasta junio que lo probamos en s Range, en esta catedral. Eh, lo primero que hicimos los americanos, por su lado habían enviado eh, la góndola, la barquilla que tenéis aquí. Eh, la barquilla se había hecho en pulgadas, el telescopio se había hecho en centímetros. Esto siempre es interesante cuando se encuentran, a ver si la medida son la misma. En este caso no hubo problema. En un día el telescopio entró perfectamente en la barquilla, se integró sin problemas, sin no ninguna confusión eh, que nos reemplazase. Eh, lo primero que hicimos cuando estuvimos algo de sol fue apuntar el, el telescopio al sol para poder calibrar nuestro instrumento IMAX, el instrumento este que os he enseñado el liderado por IFE está aquí dentro, y eso lo decía antes de volar, tenemos que mirar al sol, eh, y estuvimos aquí varios, dos meses eh, trabajando y llegamos al lanzamiento. El lanzamiento lo quiero enseñar, tengo que, eh, pero si ponéis en Google Sunrise Range, lo que vais a ver es este, este vídeo. Eh, después de estar pues, nueve años trabajando, este fue un momento realmente espectacular y que la de toda la vida no os podéis imaginar. 
Voy a enseñaros solo la primera parte del lanzamiento. Si eh, Windows decide sacarlo, aquí lo tenéis. El globo está cargado por una brazadera mecánica que se suelta. Y esto de aquí es un paracaídas. Aquí hay un elemento pirotécnico que lo que hará cuando digamos nosotros es explotar, el globo sale para arriba y el telescopio lo recuperamos en tierra, lo habréis recuperado. Eh, el lanzamiento, pues hay un, tiene una grúa, que lo llevan la gente de NASA, tiene que esperar a que se ponga en dirección vertical para asegurarse de que no tiene un bamboleo muy grande. Y sube en dos horas a 40 kilómetros por encima de la superficie terrestre. A 40 kilómetros prácticamente ha dejado el 99,9% de la atmósfera y no tiene ningún problema de lo que es distorsión de la imagen. Uh, esta es la grúa de lanzamiento, cuando llegue por aquí lo soltará, justo lo estaba matando aquí, y el globo se irá para arriba a la estratosfera. Te lo digo, el vídeo entero lo podéis ver si ponéis las dos palabras claves en Google Sunrise Experiments. El globo lo que hizo fue... Eh, volar desde Suecia, atravesar el Atlántico Norte, Groenlandia y lo recogimos en la isla de Canadá. No podíamos volar sobre Rusia porque Rusia todavía no deja a los americanos, no sé que les espíen eh, volar globos por encima, es una herencia de la Guerra Fría. Luego nos tuvimos que parar, claro, no quieres tampoco terminar en el mar, quieres terminar en una isla en Canadá y aquí tenéis la isla de Somerset, se recuperó el espejo del, del telescopio, se recuperó nuestro instrumento, nuestro instrumento está en Madrid funcionando perfectamente y esto es como quedó lo que es la barquilla un poco más estropeada, en concreto uno de los paneles solares, pero la verdad es que se recuperaron bastantes cosas y desde que hemos recuperado los datos sobre el vuelo en junio del año pasado, pues estamos haciendo ciencia, la ciencia ahora mismo está embargada, los, de, los científicos de Santa se están usando esos datos, los datos son fantásticos. Yo no voy a contar mucho más detalle, pero aquí tenéis la imagen de velocidad de la superficie del Sol con más detalle nunca jamás obtenida. Lo que veis aquí en negro está yendo hacia vosotros, lo que veis en blanco está yendo hacia adentro, es un mapa de velocidad ese efecto de piscina, hay un efecto de estar mirando la, la piscina eh, en el fondo, eh, son terremotos en el sol, y nunca se ha visto en este nivel de detalle, como os decía, podemos ver 100 kilómetros, se verían detectados ahí. ¿Y qué es lo que quiero decir? Bueno, pues que esto es algo que surgió de abajo arriba de forma natural. Nadie nos dijo lo que teníamos que hacer, lo que queríamos hacer, no lo propusimos y lo hemos logrado. Yo creo que las cosas de alto impacto y que son realmente importantes vienen siempre de abajo arriba, ¿Y por qué sospecho más de las cosas eh, que vienen de arriba hasta abajo? Eh, pues porque en realidad no sabemos tantas cosas como pensamos. Fijaros, este pavo lleva aquí mil días comiendo, todos los días a las nueve le dan de comer, está seguro de que le van a dar de comer, pero sin embargo llega un día que cuando a las nueve piensa que va a comer, luego ocurre otra cosa muy distinta. Cuando no tenemos la seguridad de qué es lo que puede pasar en el futuro, lo mejor que podemos hacer es que la gente actúe, que la gente haga lo que quiere desde abajo arriba, porque va a ser mucho más natural que aquellos que están arriba diciéndonos qué es lo que tenemos que hacer. Pues en realidad no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar mañana. ¿no? Y este es un poco el mensaje que quería enviar. En el astrofísico tenemos un centro tecnológico, pero necesitamos masa crítica, hay universidades, necesitamos interacciones entre todos. Esa interacción donde yo creo que mejor está es en foros tipo eh, TDX como el que tenemos aquí. Eh, vamos a ver qué ideas surgen. Lo mejor que podemos hacer es entre todos hablar e intentar proponer cosas que cambien nuestra sociedad. Gracias.